ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തിയറിയുടെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ലൂപ്പ് പാരലൽ എഡ്ജസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻസ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയുടെ വേറൊരു പേര് വാലൻസി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലാണ് നമ്മൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ബാക്കി ഒരു മൊഡ്യൂളും ഇതിൻ്റെ ബാലൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഒരു മൊഡ്യൂളും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കാത്തവരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് ആൻഡ് പെൻഡൻ വേർട്ടെക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ആണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം അതിൽ കാണാൻ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഐസൊലേറ്റ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വേർട്ടെക്സ് ഹാവിങ് നോ ഇൻസിഡൻറ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് ഒരു വേർട്ടെക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ വേർട്ടെക്സിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജസ്റ്റും വന്ന് ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വേർട്ടെക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐസൊലേറ്റ് വേർട്ടെക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു എഡ്ജും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ആ വേർട്ടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒരു വേർട്ടെക്സിലോട്ട് ഒരു എഡ്ജസ്റ്റും വന്ന് ചേരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെ ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സീറോ ആയ വേർട്ടെക്സിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഐസൊലേറ്റ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ താഴെ ഒരു ഫി ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ടാവും അവിടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് അല്ല ഈ ഗ്രാഫിലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാണ് നിങ്ങൾ ആ പി പി ടി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആ എ സിയും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ ഒരു വേർട്ടെക്സിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വി വൺ പിന്നെ വി ടു പിന്നെ വി ത്രീ പിന്നെ വി ഫൈവ് പിന്നെ വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോട്ട് മാത്രം വെറുതെ മാറിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എയും സിയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് വി വൺ വി ഫോർ ആ ഡോട്ട് കിടക്കുന്ന ആ വേർട്ടെക്സ് ആണ് വി ഫോർ അപ്പോൾ വി ഫോറിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും എഡ്ജസ്റ്റ് വന്ന് ചേരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ എഡ്ജസ് ഒന്നും വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സീറോ ആയി ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു വെർട്ടെക്സിലേക്ക് എത്ര എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് വെർട്ടെക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോട്ട് മാറിക്കിടക്കുന്ന ആ വെർട്ടെക്സിലോട്ട് ഒരു എഡ്ജസ്റ്റും വന്ന് ചേരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്താണ് സീറോ ആണ് ആ വെർട്ടെക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു വെർട്ടെക്സിലോട്ട് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എഡ്ജേ ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെൻഡൻറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ഒരു വേർട്ടെക്സിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമേ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെൻഡൻറ്റ് വേർട്ടെക്സ് അപ്പോൾ പെൻഡൻറ്റ് വേർട്ടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു എഡ്ജേ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രാഫിൽ പെൻഡൻറ്റ് വേർട്ടെക്സ് ഏതായിരിക്കും വി ഫൈവ് കാര്യം വി ഫൈവിലോട്ട് ഒരു എഡ്ജ് അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമേ വി ഫൈവിലോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജസ് ഒന്നും ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത വേർട്ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി ഉള്ള വേർട്ടെക്സ് പെൻഡൻറ്റ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എഡ്ജ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർട്ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വൺ ആയ വേർട്ടെക്സ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് വി ഫോറും പെൻഡൻറ്റ് വേർട്ടെക്സ് വി ഫൈവും ഓക്കെ എഡ്ജസ് ഇൻ സീരീസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എഡ്ജസ് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഒന്നാണ് എഡ്ജസ് ഇൻ സീരീസ് രണ്ട് എഡ്ജസ് സീരീസിലാണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടു എഡ്ജസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ സീരീസ് ഇഫ് ദേ ആർ കോമൺ വേർട്ടെക്സ് ഈസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ടു ദേ ആർ ദ ഒള്ളി എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് വേർട്ടെക്സ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യ രണ്ട് എഡ്ജസ് സീരീസ് ആവണമെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ
വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സിലോട്ട് എത്ര എഡ്ജസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ സി വരുന്നുണ്ട് ബി വരുന്നുണ്ട് ഡി വരുന്നുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് സീരീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാര്യം എന്താ ബിയും സിയും ഡിയും വരുന്ന കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ആയ വി ത്രീ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പം ഡിഗ്രി എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് എഡ്ജസ് സീരീസിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് എത്ര ഡിഗ്രി വരാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ സിയും ഡിയും ബിയും വരുന്ന വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആ എഡ്ജസ് എന്തല്ല സീരീസിൽ അല്ല വി ഫൈവ് പോകുന്ന വെർട്ടെക്സിലോട്ട് വരുന്ന എഡ്ജസ് ഏതാ ഡി അത് സീരീസിലാണോ അല്ല കാര്യം എന്താ വി ഫൈവിലോട്ട് ഒരു ഒറ്റ എഡ്ജേ വരുന്നുള്ളൂ ഡി അതൊരിക്കലും പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴാണ് ഒരു രണ്ട് എഡ്ജസ് സീരീസ് ആണെന്ന് പറയണത് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ആ ഈ ടു എഡ്ജസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ സീരീസ് ഈഫ് ദർ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഈസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ടു രണ്ട് എഡ്ജസ് സീരീസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന് കോമണായിട്ട് വരുന്ന വെർട്ടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആയിരിക്കണം അവിടെ എയും സിയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സീരീസിലാണെന്ന് എയും ബിയും പറയാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സിമ്പിൾ മൾട്ടി ആൻഡ് സീഡോഗ്രാഫ് ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇതിൽ കാണാൻ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് മൾട്ടി ഗ്രാഫ് സീഡോഗ്രാഫ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല വെറും ആ ലഘു അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിൽ സെൽഫ് ലൂപ്പുകളോ പാരൽ എഡ്ജസ്റ്റുകളോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് വേർട്ടെക്സും എഡ്ജസ്റ്റും മാത്രം അവിടെ ലൂപ്സുകളോ പാരൽ എഡ്ജസ്റ്റോ വരാൻ പാടില്ല എ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഓഫ് സെൽഫ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് പാരൽ എഡ്ജസ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് സെൽഫ് ലൂപ്പും പാരൽ എഡ്ജസ്സും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഗ്രാഫുകളെയാണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഗ്രാഫ് അപ്പം ഇത് ഇതൊന്നും ബൈഹേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ പറ്റുമോ പോയിൻസുകൾ മൾട്ടി ഗ്രാഫ് മൾട്ടി ഗ്രാഫ് എ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് മേ കണ്ടെയിൻ പാരൽ എഡ്ജസ് ബട്ട് നോ സെൽഫ് ലൂപ്പ് മൾട്ടി ഗ്രാഫിൽ എന്ത് വരാം പാരൽ എഡ്ജസ് വരാം പാരൽ എഡ്ജസ് എന്താ ആ ഒരു വെർട്ടെക്സ് പെയറിന് ഒന്നിലധികം എഡ്ജസ് വരുന്നതിനെയാണ് പാരൽ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഗ്രാഫിൽ പാരൽ എഡ്ജസ് വരാം പക്ഷെ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്ത് വരാൻ പാടില്ല സെൽഫ് ലൂപ്പ് വരാൻ പാടില്ല സീഡോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് ലൂപ്പും പാരൽ എഡ്ജസ്സും എല്ലാം വരുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സീഡോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആ പടം നോക്കി സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിൽ എന്തില്ല ആ സെൽഫ് ലൂപ്പുകളും ഇല്ല പാരൽ എഡ്ജസ് ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് മൂന്ന് വെർട്ടെക്സും മൂന്ന് എഡ്ജസ്സും സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് മൾട്ടി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരാം പാരൽ എഡ്ജസ് വരാം പാരൽ എഡ്ജസ് ഏതൊക്കെയാണ് എയും ഇയും കേട്ടോ പാരൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ടോ ഒരു വട്ട് എക്സ്പെയർ ആയ വി വൺ വി ടുവിന് ഒന്നിലധികം എഡ്ജസ് വന്നു ഇതൊക്കെയാണ് എയും ഇയും അതിനെയാണ് പാരൽ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ എഡ്ജസ് ഒന്നും പക്ഷേ അവിടെ സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് സീഡോഗ്രാഫിൽ നോക്കിക്കേ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് നോക്കിയേ അവിടെ സെൽഫ് ലൂപ്പായ ഡി യു ഉണ്ട് ആ പാരൽ എഡ്ജസ് ആയ എയും ഇയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും വരുന്നതാണ് എന്ത് സീഡോഗ്രാഫ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരൽ എഡ്ജസും സെൽഫ് ലൂപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് മൾട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം പാരൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഇല്ല സീഡോയിലാകുമ്പം പാരൽ എഡ്ജസും വരും സെൽഫ് ലൂപ്പും വരും ഓക്കെ നൾഗ്രാഫ് എന്താ നൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒന്നുമില്ല നൾ നൾ ന എം ജി വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ലേ എ ഗ്രാഫ് വിതൗട്ട് എനി എഡ്ജസ് ഈസ് കോൾഡ് എ നൾഗ്രാഫ് ഒരു എഡ്ജസ്റ്റും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് വോട്ടെക്സ് മാത്രമുള്ള ഗ്രാഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നൾഗ്രാഫ് എ ഗ്രാഫ് വിതൗട്ട് എനി എഡ്ജസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ നൾഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഹൗ എവർ ദർ ഹാസ് ടു ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വേർട്ടെക്സ് അതർവൈസ് ദർ ഈസ് നോ ഗ്രാഫ് അറ്റ് ഓൾ പക്ഷേ വേർട്ട് ഒരു വേർട്ടെക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വേർട്ടെക്സിനും കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എഡ്ജസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പട നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുത്തു ആ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എഡ്ജസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു
ഒരേ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലുള്ള പാറ്റേൺ അല്ലേ യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ലേ അതുപോലെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് റെഗുലർ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ അറിയോ എല്ലാ വേർടെക്സിൻ്റെയും ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ അവിടെ മൂന്ന് വേർടെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്ത വേർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ട് വേർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആയിരിക്കണം ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പത്ത് വേർടെക്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വേർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടുവിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും പത്ത് വേർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കണം ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എ ഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ വേർട്ടീസസ് ആർ ഓഫ് സെയിം ഡിഗ്രി ഈസ് കോൾഡ് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ വേർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വേർടെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ആ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിൽ എന്താ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ വേർടെക്സേ ഉള്ളു ആ വേർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും നോക്കി നിങ്ങൾ പറയാം വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി വേർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്താണ് സീറോ കാര്യം എന്നാലും ഇൻസ് എല്ലാം ഏറ്റവും ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി രണ്ട് വെർടെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു ആർ ടു അവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഓരോ വെർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി പറഞ്ഞേ ആ ഇതിവിടെ വി വൺ ഇവിടെ വരണ്ടയാണേ ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് വി വൺ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ വി വണ്ണിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോറി വി വൺ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വി ടുവിൻ്റെ ഡിഗ്രി പറഞ്ഞേ എത്ര ആയിരിക്കും വി ടുവിനോട് എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വി ടുവിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര വൺ വി വണ്ണിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര വൺ അപ്പോൾ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ടു വെർടെക്സ് ആയപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര വന്നേ വൺ ആണ് വന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വെർടെക്സ് ഉള്ളൊരു ഗ്രാഫ് എടുത്തു ഓക്കെ മൂന്ന് വെർടെക്സ് ഉള്ളൊരു ഗ്രാഫ് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഡിഗ്രി പറ വി വണ്ണിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും വി വണ്ണിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും വി വണ്ണിൻ്റെ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ പറ ആ എത്ര ആണ് ടു ഇനി വി ടുവിൻ്റെ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ പറ എയും ബി എം അപ്പം ടു വി ത്രീയുടെ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ പറ അപ്പം എത്ര വേർ റെഗുലർ ഗ്രാഫിൽ എത്ര വേർടെക്സ് ഉണ്ടോ ആ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര ആയിരിക്കും അതേ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതാണ്ടേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു വെർടെക്സ് ഉള്ള റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഗ്രി എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ രണ്ട് വെർടെക്സ് ഉള്ള ഒരു റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എടുത്തപ്പോൾ ഓരോ വെർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു മൈനസ് വൺ വൺ കണ്ടോ അടുത്ത മൂന്ന് വെർടെക്സ് എടുത്തപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വെർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര കിട്ടി ടു കിട്ടി അപ്പോൾ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ വേർടെക്സസ് ആർ ഓഫ് സെയിം ഡിഗ്രി ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അവിടെ എപ്പോഴും റെഗുലർ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എത്ര വേർടെക്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ വേർടെക്സിൻ്റെയും ഡിഗ്രി എത്ര ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർടെക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ടു എടുത്തപ്പോൾ ഓരോ വെർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര കിട്ടി വൺ വീതം കിട്ടി മൂന്ന് വെർടെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തപ്പം ഡിഗ്രി ഓരോ വെർടെക്സ് എത്ര കിട്ടി ആ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു കിട്ടി അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എ ഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് എഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ എവരി പെയർ ഓഫ് വേർട്ടിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ എല്ലാ വേർടെക്സുകളും തമ്മിലും എഡ്ജസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ എവരി പെയർ ഓഫ് വേർടെക്സസ് എന്താണ് ദർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എഡ്ജസ് ഓരോ പെയർ ഓഫ് വേർടെക്സ് എടുക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എഡ്ജസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഈച്ച് വേർടെക്സ് വുഡ് ബി എൻ മൈനസ് വൺ വെർ ഇസ് എൻ ഇസ് എൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി എത്ര ആയിരിക്കും എൻ മൈനസ് വൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് കാര്യം വി വൺ
കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് ഫോർ വെർട്ടക്സും ത്രീ വെർട്ടക്സും വരച്ചേക്കാണ് കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിനടുത്തുള്ള വി ടുവിലോട്ടും വി ത്രീയിലോട്ടും വി ഫോറിലോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വണ്ണിലോട്ടും വി ഫോറിലോട്ടും വി ത്രീയിലോട്ടും എന്തുണ്ടാവണം അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടക്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വെർട്ടക്സും ഓക്കെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ എല്ലാ വെർട്ടക്സ് തമ്മിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ വെർട്ടക്സിനെ ഡിഗ്രി സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് ഫൈവ് വെർട്ടക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അഞ്ച് വെർട്ടക്സ് ഉള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് വെർട്ടക്സ് ആദ്യം ഇടുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നിലോട്ടും ഓരോ വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ബാക്കി നാലെണ്ണത്തിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത നാലെണ്ണത്തിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ വി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ശരിക്കും വി വൺ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ വി വണ്ണിൽ നിന്ന് വി ടുവിലോട്ടും വി ത്രീയിലോട്ടും വി ഫോറിലോട്ടും വി ഫൈവിലോട്ടും എന്തുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് വി ടു എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വി ടു നിന്ന് വി വണ്ണിലോട്ടും അതുപോലെ വി വ വി ടു നിന്ന് വി വണ്ണിലോട്ടും വി ടു വി ടു വി ടു നിന്ന് വി ത്രീയിലോട്ടും വി ഫോറിലോട്ടും വി ഫൈവിലോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടക്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ വെർട്ടക്സുമായിട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ദെൻ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രാഫ് എ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രാഫ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്ന വെർട്ടക്സുകളും അഡ്ജസ്റ്റും ഒരു ഗ്രാഫിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇൻഫൈനൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രാഫൊക്കെ വരയ്ക്കാറില്ലേ അതായത് എക്സെട്ര എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താം എത്ര വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് വി സിക്സ് ആറ് വെർട്ടക്സും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഏഴ് എച്ച്എസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്ര ഫിക്സഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ കണ്ടോ അങ്ങോട്ടങ്ങ് നീണ്ടു പോവുക നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സിലും ഇനിയും കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് കിടക്കും ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഈ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വോട്ടക്സും എഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്നും ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വോട്ടക്സും എഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രാഫ